Welcome to lesson one. Здравствуйте, дорогие друзья. Последнее время мне поступило несколько запросов о том, есть ли у меня уроки, посвященные правилам чтения в английском языке. Так и возникла идея создать небольшой цикл уроков о том, какие же есть правила чтения в английском. Уроки здесь будут достаточно короткие, как всегда, сначала теория, потом практика. Итак, начнем с алфавита. Хотите или нет, а буквы надо выучить. От названия некоторых букв напрямую зависит их прочтение. Чуть позже поймете почему. Давайте я проговорю весь алфавит, а вы повторяйте за мной. Особенно важно выучить название гласных. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z или Z. Мы начнем с гласных, поскольку они представляют кое-какую сложность. Согласно, я думаю, большинство из вас читать умеют. Даже если нет, ничего страшного. Я, разумеется, покажу и объясню, как читать все буквы в английском. Итак, в английском всего шесть гласных. A, E, I, O, U, Y. В этом уроке э, будем учиться читать букву A. Сразу запоминаем, что гласные могут стоять как в закрытом, так и в открытом слоге. В зависимости от этого они читаются по-разному. Например, A в закрытом слоге читается E, а в открытом как в алфавите, то есть A. Поэтому я и намекал на важность запоминания названий гласных. Что же это такое открытый и закрытый слог? Посмотрим, например, слово шляпа hat и рядом слово ненавидеть hate. Hat, hate. Слышите разницу? Теперь о том, как отличить, отличить открытый слог от закрытого. По-моему, все достаточно наглядно. В закрытом после гласной стоит согласный, и этим слово и заканчивается. В открытом в конце стоит снова гласная и. Она не читается, это так называемая глухая и. Но показывает нам на то, как нам читать букву A. Такая же история со словом rat. Крыса и rate. Ставка. В слове rate последняя буква и не читается. И лишь помогает нам понять, что буква A читается по правилу открытого слога. Работая в начальных классах, мне приходилось по-разному объяснять это правило детишкам. И я придумал вот такой вот метод. Может и вам пригодится. Допустим, каждый согласный соответствует линии, а каждый гласный – кружочек. Рассмотрим на примере Matt Mate. Поставим все линии и кружки на место. Теперь соединим кружочки дугой, и если получится смайлик, то есть рожица с улыбкой, значит слог открытый. Перейдем к примерам. Закрытый слог. Звук Э. Apple. Яблоко. Ant. Муравей. Bag. Сумка. Cat. Кошка или кот. Fan. Болельщик или вентилятор. Hat. Шляпа. Шапка. Lamp. Лампа. Rat. Крыса. Tank. Естественно, так. Теперь э, слог открытый. Читаем как в алфавите. То есть A. Baby. Малыш. Bacon. Бекон. Cake. Торт или пирог. Safe. Ну, разумеется, это и есть safe. Radio. Радио. Gate. Ворота. Face. Лицо. Game. Игра. Rake. Грабли. Тут сразу оговорюсь, что в английском очень много чего читается вообще не по правилам. Разные исключения будем учить потом. И практика. 
Прочитайте, пожалуйста, следующие слова. Я, разумеется, все проговорю. Итак. Steak. Fake. Ham. Lame. Date. Fate. Late. Pack. Lap. Map. Sam. Rap. Sat. Hazel. Bake. Fame. Same. Name. Pale. Take. Pam. Fat. Stack. Black. Lace. Lack. Нажав на стрелку, вы попадете на следующий урок, где мы будем разбирать букву И. Удачи, друзья! Жду вас на следующем уроке.